Ina maana hiyo kulikuwa na wakati ilikuwa nifike hapa kwa hospitali tukachelewa. Lakini leo nikasema liwe liwalo lazima nifike hapa. Mimi nimefurahi sana. Gavana wenu mheshimiwa wa Utichilo amefanya kazi mzuri mpigieni makofi. Tumeungana na yeye. Hii theater ambayo tumekuja kufungua hapa. Mulikuwa mnaenda mbali kwenda kutafuta kifaa kama hii. Lakini mimi nafurahi leo kwenda mbele. Mutakuwa na theater yenu hapa. Hakuna haja tena ya kusafiri kwenda kutafuta theater mahali ingine. Mimi vile vile nataka niseme ya kwamba kwa mambo haya ya hospitali nimepatiwa ama nime, e, nime, nime, nimeambiwa na wale wanasimamia hapa akiwemo governor yenu ya kwamba mnataka tupanue kidogo tuongeze wards ndio watu wengi wakipata ku, e, matibabu hapa waweze kupata mahali ya kutumiwa sinema hiyo so mimi nimekubali na nimemwambia waziri wangu e, Susan Nahumicha ya kwamba hii hospitali tunaenda kutafuta nyinyi milioni hamsini tuwaongezee mujenge theater na muendeshe mupanua sehemu nyingine kwa sababu tumekubaliana ya kwamba tunataka kupanga Kenya ambayo mwananchi anaweza kupata matibabu bila ya kuuza mali yake ama kuuza ngombe yake na mimi nataka niwaambie hivi watu wa na hamisi tunaelewana mimi nilisimama hapa nikawaambia sasa wananchi wengi wanauza mali yao kwenda hospitali si ndio mtu anauza shamba kwa sababu ugonjwa ya saratani kansa ukoro ingine, ugonjwa ingine ya hypertension ingine ya diabetes Mtu anaenda hospitali bili inakuja elfu mia moja, elfu mia tano, milioni mbili, milioni tano, nyumba inauzwa, ngombe inauzwa, mchamba inauzwa, ndio mtu wa alipiwe gharama hospitali. Sina namna hiyo? Lakini tumesema sasa kama serikali ya Kenya. Na mimi nataka watu wa Vihiga tukubaliane. Tumepitisha sheria bunge. Sheria ine mpya huyu eh, Gimose pamoja na <coughs> eh huyu 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 baba yao huyu Kimose na wabunge wengine wote wameungana nimepeleka sheria bunge mimi nimesha sign sasa ni sheria ya Kenya na tunataka kuhakikisha mambo manne ya muhimu kwa mambo ya matibabu ya kwanza tumesema tukienda mbele sasa tutakuwa na hazina maalum a special fund chronic illness fund ambayo tutatumia kulipa gharama ya ile matibabu ya kansa ya diabetes ya hypertension na ile magonjwa ingine yote yenye iko na kiserani na kiburi mingi yenye inakosu wananchi wengi mambo ya pesa nyingi tumeelewana jambo la pili tumekubaliana tena ya kwamba kwa sababu wananchi wote sio sawa wale mnalipa saa hizi NHIF kwa mwezi tumesema tutafanya assessment wale watu mapato yao iko chini kidogo tutawapunguzia kutoka tano mpaka tatu kila mwezi ndio wananchi wengi waweze kufikia matibabu ya tatu tumekubaliana vile vile ya kwamba wale watu wa chini kabisa kwa sababu hata tatu hiyo kuna watu wengine hawawezi kulipa si ndio wale watu hata hiyo tatu hawawezi kulipa tumesema sasa katika sheria mpya kwa mara ya kwanza serikali ya Kenya italipia wale hawawezi kulipa hiyo tatu nyinyi nyinyi mnanielewa ya ine ya ine tumekubaliana vile vile ya kwamba mambo ya matibabu mambo ya afya ianze mashinani kwa kijiji kila kijiji sasa tuko na community health promoters mnaona hawa watu wako na bendera hawa tuko sasa na community health promoters kwa kila kijiji huyu mheshimiwa Otijilo ameshapanga 
who identify in the whole county how many community health promoters, Mishima? 1,460. Tukona community health promoters, Vihiga County. 1,460. Sina Na mimi tayari nimetoa pesa ya milioni hamsini ya kuhakikisha kwamba hawa community health promoters wako na equipment. Unaelewana? Wako na vifaa ambayo watakusaidia pale kwa kijiji kabla hata hujaenda kwa hospitali. Pale nyumbani kwa kijiji atakupimia pressure, atapima sukari, atapima hypertension, atajua kama uko na homa kidogo, kichwa inauma, joint ziko shida, anaweza kupatia Panadol kama iko makamasi kidogo akupatie piriton si ndio tunaelewana kabla hujaenda hospitali kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba yale magonjwa tunaweza kuzuia unajua saa zingine ugonjwa ambaye tunaweza kuzuia na mil, shilingi mia mbili tunachelewa nayo inakaa mwananchi hata anakaa hajui ni mgonjwa Mwisho akifika hospitali ile ugonjwa ingetibiwa na shilingi miambili imekuwa shilingi elifu kumi. Ama shilingi elifu miambili. Sasa inalete kithirani. Sinamna hiyo? So our community health promoters, mimi na waomba. Akikuja nyumbani, wewe jibu maswali vizuri. Ata kuuliza kichwa unasikia inauma na mnagani. Eh, eh, unasikia joto sijui na mnagani. Wewe usilete uongo hapo ndani. Kwa sababu anataka kukusaidia. Unajua, unasikia mimi? Tumelewana? Kwa sababu hawa community health promoters zamani walikuwa wanafanya kazi for free. Lakini sasa tumekubaliana na otichilo. Hawa watu tuwatavutie shindu shititi. Eh, ama. <laughs> so, uyu mweshimiwa otichilo, atapatia hawa pesa kidogo nusu na mimi mangondo kidogo nitapatia hawa nusu. Si ndio? Sasa tumekubaliana. Eh? Ngoja. Wewe <coughs> Boss. Wewe sasa unaniharakisha. Nani amekuambia mimi niko na haraka? Na na na, na nikiamua kulala hapa utadu. <laughs> Ama, ama na magani Simi nawela, naweza kulala hapa amizi eh? Ama Nitakosa mahali ya kulala hapa Ntalala kwa nani <laughs> ah, Kuna murembo moja hapa amesema ni ene lale kwa ke naona ntapata shida eh? Ntapata shida na recho Sindio Lakini mimi nikuwa nataka niseme hivi Wajia so tumepangana namna hiyo ile kitu tumesema ni kuhakikisha ya kwamba mambo ya matibabu isilete hasara na isiweke wananchi kwa hali ya umaskini. Kwa sababu mtu akiuza mali yake auze ngombe auze shamba sio ni umaskini inakaribia. So we must make sure na tumekubaliana sheria tumepitisha katiba inasema tulikuwa kwa manifesto na tuko tayari kuhakikisha kwamba kila mkenya anaenda hospitali anatibiwa tuko na bima na kila mkenya aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yoyote tumekubaliana jambo la pili tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tuzalishe chakula ya kutosha tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya tunaelewana na mimi nataka niwashukuru watu wa Vihiga nyinyi ni watu wazuri hii Vihiga ni food surplus county yani nyinyi mnazalisha chakula ya kutosha nyinyi kula mpaka mnatusaidia kulisha wa Kenya wengine. Nyinyi mnajua hiyo? Na ndio sababu hiyo niko hapa hii store yenu. Niko hapa na lori mia moja inakuja hapa ya kuleta fertilizer ya Vihiga County. Mwaka mwaka uliopita mulitumia makunia elfu thelathini hapa Vihiga. Safari hii nimeweka maradufu hapa sasa mutakuwa na magunia elfu sabini na moja ambayo yuko tayari na ile bei ilikuwa elfu saba last year 
nilipunguza mpaka 35 this year nimepunguza mpaka 2500 nyinyi mnanielewa na mimi nataka niwashukuru sana wakulima nyinyi ni wazalendo wa ajabu kwa sababu ni kazi yenu na bidii yenu ambayo mumeenda shambani mmetusaidia kuzalisha chakula kwa sababu inchi ambayo haiwezi kujilisha ni inchi maskini na inchi ya utumwa tunaelewana jameni mimi nataka niwaulize watu wa hapa eh, vihiga niwaambie Kenya kwa sasa tunatumia bilioni tano kununua chakula kutoka nchi zingine tunanunua mahindi tunanunua sukari tunanunua ngano tunanunua mchele tunanunua edible oil yani nyinyi mnataka tuendelee kununua chakula kutoka dunia nyingine ndio hiyo mimi nimesema hii kasumba ya kununua chakula kutoka nchi zingine hiyo tutawachana naye mimi nataka ile pesa badala ya kununua chakula na kulipa wakulima wengine sisi tuwaambie wakulima wetu wazalishe chakula na hiyo bilioni tano badala ya kulipa wakulima wengine wacha tulipe wakulima wa Kenya ama mnasemaje si tulipe wakulima wetu ndio mimi nimesema kule kwa sukari mimi nitanyorosha hapa kwa mahindi na nini wakora mimi nitawafukuza kule kwa ngano na mchele nimepatia ilani. Si namna hiyo? Kwa sababu tunataka kuzalisha chakula Kenya. Na msidanganyike. Unajua kuna watu wengine sijui ya yao inafanya kazi reverse. Ati mtu anasema akivaa sufuria kwa kichwa atibei ya unga itateremka. Hao. Hata kwa uja, hata kwa uganga. Hata kwa madawa. Hata kwa uja, I, bei ya unga itashuka kwa sababu mtu amevaa sufuria kwa kichwa. Ah, hiyo ni upuzi sana. Sio ni ujinga ama ni ukumbavu ama ni yote mbili <laughs> So tujue kama tunaelewana So mimi na wasihi wakulima wa Kenya Mambo tutafanya kama serikali ni kwamba number one, tutawapatia mbegu na mbolea tumepunguza bei Number two, tunaweka pesa kwa Agricultural Finance Corporation ile ili mkulima mwenye hana pesa ya kununua mbolea ama mbegu apate mkopo ya riba ya chini interest ya chini aweze kulipa hiyo mbegu kulipa mbolea azalisha chakula na alipe kwa muda na tutakuwa tumefanya interest rate ya chini tunaelewana na ya tatu tunapanga vile tutakuwa na mambo ya maji mimi nilikuja hapa mambo yenu ya maji niliwaahidi tutapanga ile last mile kwa sababu tunataka maji ipatikane ya nyumbani, ya mifugo na vile vile ya irrigation. Tunaelewana jameni? Mnasema twende hiyo barabara? Yeah. Tuzalishe chakula. Yeah. Ndio tufukuze njaa. Yeah. Ama namna gani? Yeah. Tunaelewana? Yeah. Ya tatu. Pia mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Mambo ya matibabu tumekubaliana. Mambo ya chakula tumekubaliana. Jambo la tatu ya muhimu ni hawa vijana. Lazima tupange ajira hawa vijana. Wazazi, na mimi nataka niwaulize viongozi wote Kenya. Tuwache siasa duni. Tuwache siasa ya mirengo. Vijana wa Kenya kutoka sehemu zote za Kenya, kutoka vyama vyote za Kenya. Jamii kila jamii hakuna boma, hakuna kijana amemaliza shule, hako na certificate, hako na diploma hata wengine degree lakini hakuna kazi. Ni kweli ama si kweli? Na lazima tuwe na mpango maalum kama serikali. We must be deliberate, we must be intentional. Lazima tuwe na makusudi ya kwamba hawa vijana ambao tumewasomesha lazima tupange ajira yao. Na ndio sababu hiyo nimesema kuna mpango mara tatu. Ya kwanza ni mambo ya housing. Na mimi nimefurahi Gimose ameniambia na governor wenu tayari ameidhinisha ame, ame ya kwamba hapa Hamisi tuweke affordable housing hapa Hamisi. Na ndani ya siku tisini mimi nitakuwa hapa Hamisi na hiyo affordable housing. Nataka tuanze tukuje tuweke nyumba tano ya kwanza nione vile inakaa hapa Hamisi. Nyinyi mko tayari kwa hiyo mpango? Mko tayari? Kwa sababu hiyo mpango ya housing inatupatia ajira ajabu. Wacha niwaeleze. Saa hii nikiongea na nyinyi hiyo mpango tulianzisha one year ago. Leo tuko na vijana 130,000 wanafanya kazi katika program ya housing Kenya mzima. 
ile kitu mimi nataka kabla ya mwisho wa mwaka huu lazima tuwe na vijana minimum elfu tatu ambao wanafanya kazi katika program ya housing wakiwemo vijana wa hapa hamisi wale wa hamisi hapa nikikuja na hiyo program ya 500 houses mimi nataka vijana elfu moja wa kufanya hiyo kazi vijana wa hapa hamisi mtakuweko mko tayari ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe si tulikubaliana kazi ni kazi pale wewe sikia kwanza <laughs> pale tunahitaji architect engineer quantity surveyor plumber carpenter mason electrician mtu ya mkono mtu ya kufanya kwa simiti mtu ya kufanya kwa chuma mwingine wa kwari mwingine wa kokoto mwingine wa mawe wewe kijana wa viga hiyo kazi yote mimi nimesema utashindwa kujipanga na moja ya hiyo Sijui kama tunaelewana. Vijana mko tayari? Yeah. Number two, nataka munisikize tena kwa makini. Tumekubaliana na huyu Gimoze. Na wabunge wote wa Kenya. Na tumebadilisha sheria kwa sababu nilienda Marekani, nikaenda Ujerumani, nikaenda Ufaransa. Tumekubaliana na wao ya kwamba wako na makampuni kubwa wanahitaji wafanyikazi na sio lazima vijana hawa waende huko Marekani wanaweza kufanya kwa hiyo makampuni kubwa wakiwa hapa nyumbani. Nyinyi mnanielewa? Ndio tumebadilisha sheria na mimi nimeweka sahihi. Sasa CDF itakuwa inajenga shule lakini vile vile itajenga ICT hub kwa kila ward katika taifa letu la Kenya. Huyu Kimose ako na ward ngapi? Saba. Huyu huyu Kimose lazima ajenge seven ICT hubs hapa Hamisi ndani ya miezi ine. wewe kimoza sikia vizuri my friend Four months kwa sababu hawa watu wanangojea ajira tunaelewana si nyinyi mnangojea ajira mnataka kungojea siku ngapi siamalize huyu jamaa in four months ndio mimi nikuja hapa na kompyuta na nilete mtandao niunganishe internet nilete walimu nyinyi mufinye kompyuta muweke pesa kwa mfuko sasa mnataka mambo na mna gani tunaelewana na mimi nimekubaliana na hawa viongozi wote because we must create job opportunities for the young people of our nation. Tunaelewana vijana? So mimi na pia tumepanga ile mumesikia inaitwa bilateral labor agreement kuna vijana tutawapatia nafasi ya ajira waende Saudi, waende UAE, waende Marekani, waende Ulaya, waende Ufaransa. Vijana mko tayari? Nimesikia Nimesikia mtu ya kitendawili anasema atinisipange kazi ya vijana kwenda ngambo. Sasa mi nataka niulize wewe mtu ya Hamisi. Wewe kijana ya Hamisi. Wewe uko na haja ma kazi ikipatikana mahali popote si unaenda? Ikipatikana hapa Hamisi si utafanya? Ikipatikana Vihiga hapa si utafanya? Ikipatikana Nairobi si utafanya? Ikipatikana London si utafanya? Ama si bora mangondo? Bora mangondo twendele nipange ajira hawa vijana ama mnataka nisipange kwa sababu nimeona ile mpango hawa watu kwa sababu nimewauliza nyinyi mnanisumbua nikipanga housing mnapeleka kotini nikipanga hii maneno ya digital jobs hata amuelewi nikisema hawa vijana niwapandishe ndege waende ngambo mnapinga nyinyi mko na mpango gani ati wako na mpango ya maandamano Maandamano ni mtu anaweza kwenda kufanya ikuwe kazi. Hii watu sijui ni wazimu, sijui ni kurogwa, sijui ni nini. Tumekubaliana? Tumekubaliana watu wa Hamisi? Tupange ajira hawa vijana. Mimi nataka nirudie. I want to ask all leaders in Kenya, irrespective of our political affiliation. The subject of unemployment is a serious issue in Kenya. We have millions of young people in Kenya out of school, out of college, out of university. They don't have jobs. And we have to be deliberate and intentional as a country to create opportunities for young people to access work, to have income, and to contribute to the development of our country. Tapadali viongozi. Amana mnagani? Situ ungane jameni tupange ajire hawa vijana? That is my request. Kutoka hapa viiga. Sawa sawa? Tutapangana hivyo? Tutapangana hivyo? 
So mwisho hapa sasa nimekuja na malori mingi ya mbolea. Si ndio? Na mimi nataka niulize rafiki yangu Tichilo. Tukiweka hapa store yeye anisaidie kusukuma iende kwa vijiji huko. Ndio mkulima apatane na mbolea karibu. Tumekubaliana? Mimi niko na maneno mbili ya mwisho. Hawa viongozi wenu na wananchi wa hapa Hamisi wameniuliza ya kwamba hii Hamisi sasa ndio ile sub county kubwa sana hapa Vihiga. Si ndio? Na wameniuliza ya kwamba watu wengi bado wanasafiri mahali mrefu wakitafuta huduma ya serikali. Na wamenletea mapendekezo ya kwamba hii hamisi igawanywe mara mbili. Si ndio? <coughs> Na mnajua si namna hiyo na mnajua tuligawanya emu haya sasa tuko na emu haya sub county na tuko na Luanda sub county si ndio sasa kwa sababu mmeamua na mumeleta mapendekezo kwangu na mimi ndio kusema sasa nimekubali tuwe na sub county mbili hapa amisi sawa sawa na vile vile mulituuliza tuwapatie division nyingine mbili hata hiyo division mbili nime approve mulisema mnataka location tatu nimekataa moja nimekubali mbili bwana nyinyi mnafikiri nitakubali kila kitu ala si lazima ingine lazima nione kama haitoshi ninasema hapana ngojea lakini sasa muko na location nyingine mbili na muko na eh, division mbili na sasa mmepata an extra sub county. Sasa mutapangana mimi nitawasaidia pesa kidogo ya ku establish the other sub county na nitashirikiana na governor wenu na mjumbe wenu ndio tupange tuhakikishe huduma ya serikali inapatikana mahali karibu kwa wananchi wa Hamisi. Tumekubaliana jameni? Mnasema tuendelee namna hiyo? Tupangane namna hiyo? Tukienda mbele alafu ya mwisho sawa sawa mimi sasa nataka niwaulize kwa unyenyekevu hatutaki malumbano ya siasa ya bure tunataka tuungane tunataka tushirikiane ndio tupeleke hamisi vihiga na Kenya mbele hapa mimi nitarudi hivi karibuni nishakubaliana na governor kwamba ile granite factory hapa tunataka tutengeneze mambo ya industrialization katika Vihiga. Hapa eh, Kakamega pia tunatengeneza gold mine eh, gold refinery ambayo nitakuja kuanzisha in the next 90 days. Kwa sababu tunataka tuwe na mipango tofauti ya kuhakikisha ya kwamba ajira inapatikana na tunajenga uchumi tuhakikisha kwamba tunafukuza umaskini ndio Kenya iweze kusonga mbele. Watu wa Vihiga tuendelee namna hiyo jameni tuendelee namna hiyo wale wanasema tuendelee namna hiyo nione kwa mkono bas maneno hiyo ingine tutasungumza tukiwa tukisonga mbele sawa sawa hapa niko na viongozi wenzangu wacha kwanza niite papa wa Roma anaitwa Moses Wetangula speaker wetu wa bunge <laughs>